I always knew that, that it was wrong, but uh, uh, after the, f the first, the first uh, killing was not planned. I was uh, coming back from the shopping mall back in 78. I had had uh, fantasies about picking up a, a hitchhiker and uh, taking him back to the house and uh, having complete control and dominance over him. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues este vídeo es bastante diferente a lo que suelo subir porque son fragmentos de una entrevista que le hicieron a Jeffrey Dahmer en prisión en el el año 93. Yo pensaba hacer uno hablando de su historia y aunque aquí vais a ver un resumen muy breve, quién mejor que el propio Dahmer para contarlo todo. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El nombre de la imagen era Jeffrey Lionel Dahmer, más conocido como el monstruo de Milwaukee y también con otros apodos que aquí no puedo mencionar. Nacido en mayo de 1960 en el seno de una familia de clase media trabajadora, confesó cuando fue atrapado por la policía que había seducido, quitado la vida y desmembrado a 17 hombres, llegando incluso a comer algunas partes de sus cuerpos. Su primera víctima fue Stephen Hicks. Se sabe que en el 78 recogió a este chico que estaba haciendo autostop después de un concierto, lo llevó a la casa de sus padres y acabó con su vida de manera brutal. Jeffrey tenía entonces tan solo 18 años. Después de lo ocurrido con Steven, Jeffrey se alistó en el ejército y fue enviado a Alemania. Pero por su problema con la bebida, fue dado de baja y regresó a Ohio. Cuando ya habían pasado nueve años del asesinato de Steven, volvió a actuar. Entre la casa de su abuela, un hotel y su apartamento de Milwaukee, acabó con la vida de 16 hombres más, incluido un menor de 14 años. Es importante mencionar que este chico estuvo a punto de salvarse. Sin embargo, cuando este lo denunció a la policía con la ayuda de otras personas, los agentes le obligaron a regresar al apartamento de Jeff pensando que era una pelea de novios y que era mayor de edad. Cuando los oficiales se fueron del edificio, Jeffrey acabó con la vida del muchacho. Finalmente fue atrapado el 22 de julio del 91, momento en el cual Tracy Edwards, una de sus víctimas, logró escapar y avisar a la policía. Los agentes encontraron en la nevera de su apartamento una cabeza humana, varios órganos, cráneos y demás partes que no puedo mencionar en el vídeo. Pero no solo eso, también tenía sierras, martillos y fotos de los hombres a los que había quitado la vida. Durante el interrogatorio, Jeffrey Dahmer dio todos los detalles de lo que llevaba años haciendo. Aunque la mayoría de sus víctimas eran de raza negra, el detenido alegó que esto era algo casual y que él solo se fijaba en la forma de su cuerpo. Tras su detención, se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Además, hubo varias protestas en Milwaukee, ya que la gente no podía entender cómo este individuo pudo pasar desapercibido para las autoridades durante tantos años. Pero ¿quién mejor que Jeffrey Dahmer para contar qué le llevó a hacer algo tan terrible? En una entrevista que concedió desde la prisión de máxima seguridad, donde cumplía 15 cadenas perpetuas, contó lo siguiente. ¿Cuándo comenzaste a tener pensamientos obsesivos? Cuando uh, 15 y 16, 
and they got worse and worse. They were sexual fantasies of control, power, uh, complete dominance. Uh, they became reality. ¿Sabes cómo empezó todo? ¿Hay algún tipo de incidente que puedas recordar que sea el detonante? To this day, I don't know what started it. And uh, the person to blame is sitting right across from you. That's the only person. Not uh, parents, not society, not pornography. I mean, those are just excuses. ¿Qué querías de los hombres a los que hiciste eso? I had uh, these obsessive uh, desires and, and uh, thoughts wanting to control them, to, uh, I don't know how to put it, uh, possess them permanently, right? Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And uh, as my obsession grew, Uh, I was saving body parts such as uh, skulls and uh, skeletons. It's a process. It doesn't happen overnight. Uh, when you uh, depersonalize another person and view them as just an object, uh, an object for pleasure instead of a, a living, breathing human being, uh, it it. Seems to make it easier to uh, do things you shouldn't do. Pensaste alguna vez que lo que hacías estaba mal y que debías parar? I always knew that that it was wrong, but uh, uh, after the f the first the first uh, killing was not planned. I was. Uh, coming back from the shopping mall back in 78. I had had uh, fantasies about picking up a, a hitchhiker and uh, taking him back to the house and uh, having complete control and dominance over him. No one, no one had a clue as to what was happening for, for over a decade. Durante nueve años dejaste de matar. ¿Cómo pudiste parar? ¿Cómo te pudiste controlar? just wasn't an opportunity to uh, fully express what I wanted to, to do. There was just not the, op the physical opportunity to do it then. And uh, I started, when I moved to Milwaukee in 81, uh, I started reading pornography, going to the bookstores. Um, eventually that led to Uh, frequenting the gay bars and then I one time I brought this uh, young man back to the hotel room the ambassador hotel uh, was just planning on drugging him and uh, spending the night with him I had no intention of hurting him when I woke up in the morning he uh, had a broken rib here I was heavily bruised apparently I had uh, beaten him to death with my fists I have no memory of it, but that's what started the whole spree all over again. Cuando le quitabas la vida a esos hombres, te sentías mal contigo mismo? No, it at the time uh, it was it was almost addictive. It was almost uh, a surge of energy. Uh, I wouldn't have to uh, worry about. Um, any of their needs or anything. I just had complete control of the situation. I was uh, branching out. That's when the some started eating of the heart and uh, the arm muscle. It was a way of uh, making me feel that uh, they were a part of me. It, it, for, at first it was just curiosity and then it became compulsive. Then I tried to uh, Keep the person alive by inducing a zombie-like state. Um, by uh, injecting uh, first a dilute acid solution into their brain or uh, hot water. And uh, it never did completely work. I kept the, uh, the mummified uh, head and skull of one of the victims in uh, a, a carrying case in my locker at work. 
But that's how strong the compulsion was. That's how bizarre the, the desire was. I wanted to keep something of, of the person with me. ¿Por qué les hacías fotos? It was my way of remembering uh, their appearance, their physical beauty. Uh, I also wanted to keep something. If I couldn't keep them there with me whole, I, at least I felt that I could keep uh, their skeletons. And uh, I even went so far as planning on uh, setting up an altar with uh, the uh, ten different uh, skulls and skeletons as a sort of uh, memorial, uh, a, a point where I could, I don't know, it's, it's, it's so bizarre and strange, it's hard to describe, a place where I could collect my thoughts uh, and feed my obsession. Antes de salir en busca de un hombre, ¿tenías algún tipo de ritual? I go to the nightclubs, uh, drink, watch the uh, the strip tea shows, and uh, if I didn't meet anyone at the bars, I'd uh, go to the bath clubs and uh, meet meet someone there, offer them money, and we'd go back to the apartment, um, have a few drinks. I'd have the uh, the uh, sleeping pill mixture already prepared person would drink it, fall asleep, and uh, that's when they would be strangled. ¿Todavía sientes esos impulsos? Me refiero a esa obsesión que te llevó a hacer algo tan terrible. Uh, I wish I could say that uh, it just left completely, but uh, no, there are times when I still do, still do have uh, the old compulsions. ¿En qué momento sentiste que habías hecho algo malo por lo que deberías arrepentirte? It was uh, the night of the arrest. I have no memory of what happened uh, during the six hours before uh, the last victim ran out of the apartment. I heard a knock on the door and the police were there uh, with, with the last victim. Uh, They asked me where the key was to the handcuffs. I was, my mind was in a haze. I sort of pointed to the bedroom, and that's where they uh, found the pictures. And they, they yelled, cuff them. And I was uh, handcuffed. And uh, it, it was just the realization that there was no point in trying to hide, hide uh, my actions anymore. The, the best route was to help help the police identify all the victims and just uh, make a complete confession. La mayoría de los hombres eran negros. Tus motivos eran raciales? It was not racially motivated. It was not a uh, preference. It was just to find an obsession with uh, the best looking young man I could find. Si ahora estuvieras en libertad, acabarías con la vida de más personas? Probably, if this hadn't happened, there's no doubt I probably would be. I can't think of anything that would have stopped me. El 28 de noviembre del 94, Jeffrey Dahmer estaba limpiando uno de los baños de la prisión. De repente, el recluso Christopher Scarver acabó con su vida con una barra de gimnasio de 20 kilos. En un principio, Scarver confesó que Dios le había dicho que acabara con la vida de Jeffrey. Pero en 2015, en una entrevista que concedió al New York Post, contó lo siguiente. Jeffrey Dahmer se pasó de la raya con presos y personal de la cárcel. Algunas personas que están en prisión están arrepentidas, pero él no era una de ellas.